Isang kirang Hollywood, dumulog ho sa aming tanggapan, kamakailan. Eto ho, at binalikan ho natin last week. Reklamo niya ayaw raw ibigay ng Eclaro Academy and Form 137 ng kanyang anak. Ang siste, pinagbabay daw sila ng 20,000 pesos kapalit nito. Alamin ho ang buong sumbong. Ako po, si Meli Nebres, na dito ngayon sa Bitag, na humingi ng tulong sa aking anak sa kanya pag-aaral noon sa Eclaro Academy. Kayo ho si Melly. Kayo pumunta rito sa akin. Gawa nga ng sinisingil kayo ng eskwalaharan 22,000 pesos bago ibigay yung Form 137 kasi may utang pa. May utang daw. Sige, okay, sige. Sinabihan kayo ng Eclaro Academy na may voucher sila kaya libre ang pag-aaral. Oo. May voucher nga ba ang anak niya? Yan ang masaya na sinabi ka sa akin. Hindi, may voucher ba? Nakita siya doon sa listahan, may voucher. May voucher daw. Kaya nga taka nga ko eh. Kako ba, nang dalawang isis ako nagtanong kung makano ang bayad yan. Kung may bayad ako, hindi ako magpa-enroll. Ako dahil wala mo ako pang bayad siya eh. Public ko na lang siya paralin. Sa public na lang? Oo. Ano ba itong Eclaro Academy? Ano ito? Ano, private yan eh. Hindi ba mag-private? Walang, walang, ano, pang public lang ito? Wala namang voucher-voucher sa, sa private eh. Eh, basta yan ang sinabi kasi sa amin. Sa buong taon ng, to, ng grade 12 niya, hindi kayo nagbayad? Hindi. Nakakuha naman ang exam yung anak mo? Nakakuha naman. At saka nag-apirma naman ng, ng cashier ng pag-gradisyon niya. Yung promissory note, baka may promissory note kayo, kaya pinakuha ng exam. Wala, wala akong ginawa simula na pag sa amin nila, wala. wala so, nakakuha siya ng exam na nila? Oo, wala naman hinihimi sa amin eh. Wala, wala naman sinabi nga may utang kayo. Ano. Okay. Basta ng libro lang, tsaka uniform. There's gonna be a leg work on this. Number one, this mother here claimed that she enrolled her kid to a school named Eclaro Academy. And she was able to enroll her kid and finish 12th grade. And she claimed that there's a voucher, but this is a private school. I'm just a little concerned why her daughter was allowed to go to the school and get all the examination from day one until it graduated 12th grade, only not to be given a card, not given any any documents for, for her daughter to enroll to other school because they're saying, She has a balance of 22,000 pesos. There's a conflict here because I know that the voucher is only for economically deprived students or economically deprived families. Nagagawin ho natin investigasyon, tatawagin natin ang eskwalahan. If this is Kazan City, I need you to find out from uh, the school district if there's such thing as voucher students or from the deaf ed. Understand? Research deaf ed, which means they're allowed to enter private school without having to pay because it's being shorted by the government. Sinusubukan ho natin tawagan ang eskwalahan. Ganun din ho, DepEd. Kasalukuyan, uh, tuloy pa rin yung ating uh, pagsisika po, matawagan. In the meantime, kasama ho natin ngayon yung, yung ina si uh, Aling Meli at Aling Meli. Linawi natin dito, ano, Aling Meli. Itong Eclaro Academy ay isang pribadong eskwalahan. Oh, yes. Pagdating doon sa sinasabing voucher, pakipaliwanag anong ibig sabihin ng voucher na yan? Voucher? Hey. Eh, ano, wala nga rin, nang galing kami sa probinsya, sir, wala rin akong alam niyan, kundi sila ang nagsabi. Sino nagsabi niya? Yung nagpa-enroll kami doon sa Eclaro. Nagpa-enroll kasi sa Eclaro at sinabi na may, may voucher. voucher. Tinignan niya sa computer eh. Okay. So, tinanggap ang anak niyo? Oo. Pinagbayad kayo? Wala, wala kami binayaran. So, pina-enroll ang anak niyo, wala kayong binayaran? Wala. Anong ho. binayaran niyo? Sinabi lang kasi ang bayaran lang daw namin, uniform, kaglibro, ang libro 3,200, pero monthly, in-installment niya sa amin. Alright. Sinong kausap niyo that time? Yung um, teacher na, hindi ko nga kilala yun eh. Eh, pa, paano kung janitor yun? Eh, sabi daw, si Mark daw pangalan, sabi ng din. Mm -hmm. so, describe ko ang okay. katawan, tsaka okay. yung... Sige. Ganito, Mrs. Okay, ang voucher na sinasabi niyo ay para lamang doon sa public school. Hindi yun ang sinabi sa amin. Na Pero para... no, 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 hindi yun yan. Ang voucher talaga ay uh, ginagamit para doon sa may eskwalahan publiko, pang publiko. Yeah. Yun din ang sinabi ng uh, eskwalahan ninyo nung, nung kayo'y hindi na binibigay uh, report card ng iyong anak. 
gawa nga mm. nang hindi kayo bayad kasi uh, sinisingil kayo ng bayad. Eh, wala mang sinabi kasi na pang, pang public lang yun. Basta sinabi sa amin, may volunteer daw at saka wala daw akong bayaran. Dahil pang orientation, oh, sure, sinanong ko na siya dahil binanggit niya doon ang mga transpire. Anak ang nag-share ang anak ko galing ng probinsya pero public school na. Walang problema yun. Ha? May voucher talaga yun. Sabi. Okay. <clears throat> so, lumalabas ngayon. Parang ang uh, voucher na lang ay public school, hindi parang pang uh, private school. Pero, pinaniwala ka ng sinasabing skulahan uh -huh. na po pwede kasi tinignan ng computer, lumalabas, meron silang voucher. Oo. Uh -huh. mm -hmm. da dapat tinapat nila ako nang wala kung may bayaran. So ngayon ang problema, hindi mabigay yung report card mo, gawa nga ng sinasabing meron ka pang balanse sa eskwelahan. Oh, yun na nga eh. Yung balanse mo sa eskwelahan, hindi mo makakuha yung card hanggang hindi mo nabayaran yung... Yun ang sabi, siya naman ako, sir, kukuha. Ito yung problema ngayon. So, nung, nung kausap mo sila, ano yung sinabi ng eskwelahan? Ibibigay sa'yo or hindi? Eh, sinabi lang nga, magsulat lang daw ako ng promissory note. Ang kailan bigay na kanya ako magsulat dahil wala ako maibigay niyan eh. Mm. Dapat tinapat ninyo ako nang ako yung nagpa-enroll. Hindi yung itago ninyo at saka pagkatapos nakagraduate ang anak ko, mm -hmm. hindi na maibigay ang 1437 kundi magbayad. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. All right. So, ito sa atin ano kasi para sa akin pala isipan to na ang voucher oh. pang public school. Pero dito sa parting to nagtataka ako kung bakit sa Ecleo Academy kayo'y um, pinapasok at pinaniwalaan, oh. parang pinaniwala na po pwede kasi uh, nasa computer nila na tumatanggap sila. Tumatanggap sila nga daw. Sabi ng ganun. Oh. So, kasi kung hindi, hindi ka na sana pina-enroll. Ay, bakit? Pin Ay, marami doon nag-enroll rin ng grade 11 to 12. Mm. Ay, may may mga libre dahil may mga right. share nga daw. Okay, sige, ganito. Nakausap ho natin yung uh, pagtawag ho natin ng biyernes. Nakausap ng biyernes, yung biyernes, yung DepEd, Department of Education sa NCR. At palaisipan sa kanila, pareho rin sa atin, kung ano ang voucher na tinatawag. Ito kasi yung voucher na to para sa mga lumalabas sa mga eskwelahan to, kung ako'y nakano, parang pampubliko sa mga high school. Para, tama. So ngayon, pero sinasabi na meron dyan sa inyong sa Eklaro. Kaya kailangan daw muna malaman ang status nito sa Eklaro Academy. Kaya ang kinatawagin natin ng Eklaro Academy na hindi natin makakontak dahil alas 5 na sa susunod. Dato, tawagan na natin siguro at uh, ring ng ring na lang ang kanilang telepono. Eh. Nag-uwi na mga maista siguro. Manunood na ng probensyano kaya siguro nagmamalaki yung putok sa buhong sinini na yun. Pag hinanap mo sa sa TV Plus nang walang katorya-tor ang ABS-CBN na yan. Anong ginawa? Hindi mo mapapanood yung PTV4. Anyway, hindi pala. Nalilito na, naliligaw na tayo. Oh, makinig, Gil. Oh, ganito lang gagawin natin. Uh, Mrs. for the time being, kahit pasok ka na sa amin, tatrabahuin natin to sa Eklaro at magpapadala ko ng tao doon sa eskwelahan. At pagkatapos, isasama ka para linawin to. Okay, this is what we're gonna do. We're gonna send somebody else an investigator papuntang Eklaro pagkatapos makipag-appointment doon sa registrar. Pagkatapos, samahan ka na kung kinakailangan kasi kiniklear mo na nang galing ka na sa amin, mahirap silang tawagan. Kaya bukas sa bukas, sasamahan ka. Yung aking sidekick na marunong kung kinakailan ng bastos, duraan, sipain, tadyakan, kahit sa harapan ng pulis. Alright, Mrs. Pangako ko sa iyan. Okay.